Welkom bij Rob's Healing Lessons en ik ga het vandaag hebben over broodnijd. Broodnijd, oké. Okay. In deze wereld zijn paranormale mensen, spirituele mensen en normale mensen. Paranormale mensen en spirituele mensen, het zijn mensen die als het goed is meer overzicht hebben over het grote geheel. Zij snappen de dingen achter de dingen. Um, je zou kunnen zeggen ze hebben meer bewustzijn ontwikkeld en daardoor um, bevatten ze meer licht, stralen ze meer licht uit. He, inzicht geeft groter bewustzijn, maakt dat je meer licht kan bevatten. Paranormale mensen, dat zijn mensen die krijgen hun boodschappen vanuit de bovenwereld. Spirituele mensen zijn mensen die um, het, het grote geheel zien, alles respecteren in, in het leven. En het grote geheel zien als een soort aansluitend iets, een compleet iets, alles heeft verbinding met elkaar. Zij krijgen hun boodschappen vanuit het leven zelf. Normale mensen, normale mensen, um, die willen er eigenlijk niet aan. Die, die geloven niet in al die flauwekul van geesten enzovoorts, terwijl ze zelf een geest en een lichaam zijn. Maar oké, okay, het is hun pad, het is hun weg. Goed, op paranormale beurzen, daar komen normale mensen, daar komen spirituele mensen. Uh, daar, daar merk je ineens een bepaalde jaloezie en afgunst. Dat kun je merken als tentouder. He, doordat je zelf daar uh, uh, succesvol bent, klanten helpt. He. Uh, uh, je, je voelt dan soms jaloerse blikken uh, van mensen. Maar ook als bezoeker kun je voelen dat er zo'n soort broodnijd hangt. Een afgunst naar elkaar. Dat zou niet mogen eigenlijk, omdat ja, paranormale mensen, spirituele mensen, zijn mensen die voor het licht werken, die licht uitstralen. En die zijn hier om de oogkleppen van de mensen verder open te zetten. Om de mensen bewust te maken van de dingen achter de dingen. Zij dienen dus het licht. Ze werken voor het licht. Het zijn lichtwerkers. Die broodnijd, dat is eigenlijk heel gek. Dat dat bestaat. Het is eigenlijk onbegrijpelijk. Ik snap dat iedereen werkt voor zijn eigen portemonnee. Maar als je werkt voor het licht, als het gaat om uh, uh, mensen bewust te maken van de dingen achter de dingen. Want dat is wat je doet met het licht, uh, uh, voor het licht werken. Dan is dat eigenlijk van de gekken. En vind ik eigenlijk paranormale mensen die dat doen, vind ik eigenlijk abnormale mensen. Oké, okay. nu is er nog een groep mensen. Dat zijn de mensen die liefde verspreiden. En uh, dat doen ze namelijk 24 uur per dag. En het kan zijn dat dat paranormale mensen zijn. Het kan zijn dat het spirituele mensen zijn. Het kan zijn dat dat de normale mensen zijn. Uh, maar... Die liefde verspreiden ze 24 uur per dag. Het straalt dwars door alle muren heen uit hun hart. Zij weten niet dat ze dat doen. Zij weten niet dat ze die liefde uitstralen. Tenminste de meesten niet. Want het is voor hun hetzelfde als ademhalen. Ze denken er niet bij door. En zelfs het gaat gewoon door terwijl ze niks doen. Terwijl ze liggen te slapen. Wat die mensen wel weten, die mensen die veel uh, uh, liefde uitstralen, is dat ze altijd liefde tekort komen. Dat is nu helemaal een kosmische wet. Uh, dat is een ander verhaal. Dat gaat over het filmpje liefde. Dat kun je ook terugvinden op ons YouTube kanaal. Uh, maar zij komen liefde tekort. Maar zij blijven altijd liefde uitstralen. En hoe meer ellende ze krijgen in hun leven, hoe groter die hoeveelheid liefde is die ze blijven verspreiden. Dat is het mooie daarvan. Dus, mijn oproep is eigenlijk aan alle mensen... Paranormale, spirituele, normale mensen. Straal liefde uit. Wees lief voor elkaar. Wees lief voor jezelf. Dien het licht. En hou van jezelf. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dag. Welkom bij Rob's Healing Lessons. En ik ga het vandaag hebben over ons ego. Ego. Ja. Wat is ego? Ego is eigenlijk een, 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 een houding die je zelf hebt aangenomen. Um, bijvoorbeeld om te voldoen aan de verwachtingen van een partner, je familie, uh, uh, je vrienden. In ieder geval 